작은 아들이 한 4개월 전에 아가씨를 데리고 와가지고 결혼을 하겠다고 선을 보였습니다. 그래서 뭐 수도분하고 괜찮아 보여서 어 그냥 그 너가 좋다면 해라 하고 이제 허락을 하고 그러고서는 이제 결혼을 어 예식장을 예약을 했습니다. 예약을 하고 이제 그러고는 어 아파트를 얻고 해가지고 또 같이 아파트로 지금 결혼도 안 했는데 그쪽으로 같이 생활을 하게 돼서 제가 네가 조금 미리 그래 짐을 옮기고 지금 그거는 조금 못마땅하지만 어쩌겠노 그건 할수 없는 일이고 어쩌든지 앞으로 너가 잘 살아라 이렇게 얘기를 했는데 그 말이 굉장히 아가씨가 걸렸는가 봐요 상처를 받았는지 전혀 상처받을 그런 얘기를 안 했는데 상처를 받았는지 결혼을 좀 늦춰야 되겠다고 얘기를 했다 소리를 듣고는 결혼이 그렇게 어 쉽게 그렇게 생각을 할 부분이 아닌데 그건 아니니까 그냥 늘고 가라고 얘기했더니 어느 사이에 둘이서 결혼을 취소를 하고는 지금도 취소를 하고는 같이 지금 생활을 하고 있습니다. 그래서 제가 아 이게 뭔가 아 이게 공부 공부를 하면은 제 공부하라고 이런 일이 발생이 됐는데 싶어서 저는 이제 힘들 때마다 열심히 이제 강의를 듣고 그리고 많은 힘을 받습니다. 즐겁게 듣고 많은 힘을 받는데도 그런데도 가끔씩은 안에서 굉장히 까까밤이 올라오면서 아 이대로 둬야 되는지 이제 저희 애는 와가지고 지금 이제 보고. 내가 알아서 정리할게 <웃음> <웃음> 어, 우리가 이제 이런 일이 많이 있을 거예요 어, 앞으로도 어, 앞으로도 많은데 이 원리를 내가 설명해 줄게요 자식이 결혼하기 위해서 누굴, 누구를 데리고 아들이든 딸이든 누구를 데리고 부모한테 왔다면 부모 허락을 받아야 되기 때문에 온 거예요. 만일에 자식이 막 나가도 될 만큼 컸다면 부모한테 안될 거예요. 그냥 제가 결정해서 다 해갖고 통보하고 말지. 근데 부모한테 데리고 왔다라는 것은 우리 부모님한테 어떤 말씀을 듣고 어, 이 도움을 받기 위해서 온 거예요. 왔는데 우리가 예를 들어서 내가 불교 공부를 잘 했다면 내가 불교에서 찾은 게 있을 거예요. 이걸 가지고 내 자식이 누구를 데리고 왔다. 그러면 이걸 가지고 한 100일쯤은 너희들이 이걸 가지고 우리가 한번 잘 만져보자. 아, 이러면서 어, 이제 그 교류를 할수 있는 시간을 가져야 되는 거죠. 어, 데리고 왔다고 그냥 허락해 주는 거는 아니에요. 어, 안 그러면 내가 좋은 책이 있다면 이걸 좀 읽어보고 우리 대화 좀 해보자. 하니까 그때는 예, 어머니. 이 지랄함이 가지고. <웃음> 어, 그때 말 제일 잘 들어요. 어, 그래서 이제 그런 것들이, 만일에 이제 우리 정법을 공부한 사람들이라면 이 정법을 딱 갖다 대야 돼요. 만일에 이걸 공부한 사람인데 안 갖다 대고 조금 뭐 이렇게 했다. 어, 시간 지나보면 알아요. 저끼리 싸워갖고 갈라지갖고 희한한 거리를 갖고 집에 들어옵니다. 이제부터 이게 화근이 돼갖고 집구석이 희한하게 변해요. 어, 이런 것들이 왜? 바르게 안 했기 때문에. 어, 이제 정법을 공부하신 분들은 앞으로 어, 인사를 하러 오면 어, 그 인사를 받아주고 일단 이 정법을 갖다 대야 돼요. 어, 인사를 다 받아주고 참, 참, 이게 그, 그러니까 저 우리가 친절하게 해주고 난중에 아가 요거를 내가 한번 그 권할 테니까 한 100일만 내가 이걸 좀 점검을 해보고 이걸 좀 어, 내가 한번 좀 들어보고 어, 좋은지 나쁜지 이런 걸좀 한번 어, 한번 해봐 주겠니? 어, 이렇게 하니까 예 어머니 이 하고 갔으면 이제 안심해도 돼요. 어, 만일에 우리가 인연이 안 돼야 될 아이 같으면 이거 듣다가 던져요. 그리고 이거 헤어져 봅니다. 깨끗해지죠. 헤어질 사람은 깨끗하게 헤어져야 집에 험한 걸안 가져와요. 흙을 안 뭉쳐온다고. 어. 하지만 이게 우리 아이 될것 같으면 어머니가 말씀하시면 이걸 다 들어요. 듣고는 이걸 정리를 하면서 이야기를 해요. 너무 좋더라든지. 어, 이렇게 되면 1차 합격이에요. 어. 이러면 의논해감에 뭐든지 풀어가면 되지 않겠니? 아, 예, 어머니. 요새 들었거든요, 벌써. 100일 들으면 요새 벌써 다 들려요, 이게. 어, 결혼이 무엇인지 한번 쳐봐라. 
아, 아, 그리고 인연이 무엇인지, 가족이 무엇인지, 세 개만 딱 이야기하면 돼요. 요걸 쳐보고 요 안에서 그걸 좀 듣고 그때 이야기하자. 이 가면 예 어머니 이 가든지 우리 그 따님들이 있으면 사위 될 사람들한테도 그렇게 하고 어 요렇게 해서 요걸 먼저 듣게 하세요. 결혼을 한다는 게 그냥 천지도 모르고 하면 100% 다 해야 돼요 지금. 뭐 인자 100%예요. 내가 어 10년 전에 이야기할 때 70% 헤어진다 그랬어요. 70%. 15년 전에, 17년 전에 이야기할 때는 30% 헤어진다 그랬어요. 지금은 이제 후천시대 완전히 접어들었어요. 100% 해야 돼. 결혼은 알고 해야지 모르고 하면 안 된다라는 거죠. 헤어지면 상처를 입는 거예요. 그때부터 인생이 꼬여. 이런 게, 어, 그게 인연이라는 게 그래 소중한 거예요. 어, 어 그래서 이 결혼은 왜 하는지 결혼에 대해서 알아야 돼요. 그걸 쳐갖고 한번 들어보라는 거죠. 어, 그리고 어, 결혼을 하게 되면 인연이 되는 거잖아요. 어, 결혼도 쳐보고 그 다음 인연을 한번 쳐보라는 거죠. 인연이 되는 거잖아요. 이제부터. 어, 결혼을 함으로써 모든 인연이 새로 인한테 주어지는 인연이 오거든요. 어, 아버님도 인연이 되고 어머님도 인연이 되고 영혼들도 인연이 돼요. 영혼들도 우리 돌아가신 조상님들도 인연이 맺어지는 거라니까 이게. 아, 어. 어, 그러면서 가족이 무엇인지 이제 가족으로 발전할 거거든요. 아, 어. 결혼은 인연이 되서니 하는 거예요. 아, 어. 그래서 결혼을 함으로써의 인연의 폭이 넓어지는 거야. 처음에는 둘이 만나가 결혼을 하려고 하는 거고 결혼을 해버리면 인연 폭이 엄청나게 넓어져. 어, 그럼 이 인연에 대해서 우리가 알아야 인연을 바르게 대하거든요. 그래서 발전하죠. 발전해서 인연을 바르게 대하면 발전하기 때문에 어떻게 되냐? 가족이 돼요. 어, 우리는 처음에 결혼하면 가족이 되는 줄 알고 내 아들을 내가 놓으면 가족이 되는 줄 알아요. 아니에요. 인연 준 거예요. 자연은 인연부터 줘서 인연을 잘할 일들이 할 행위를 잘 해가지고 70%까지 할 행위를 잘 하면 100% 아니에요. 모든 자연에서는 70%까지 너희들이 잘하면 그 다음에는 자연이 다 해줘요. 어. 100%를 해야만 너희들한테 모든 걸 도와주는 게 아니고 70%까지는 너희들이 노력하는 게 1차 노력이 30%, 2차 노력이 70%까지 돼야 그 다음에 자연이 전부 다 너희들을 다 품어줘요. 어, 요런 거죠. 우리가 못할 게 있거든요. 그건 자연이 해줄 몫이에요. 그게 30%라. 어, 그래서, 이제 요런 것들을, 어, 우리가 인연이 됨으로써 우리가 인연법이 왜 주어지는지. 어, 그래서 인연은 의무가 있어 주어지는 겁니다. 의무가 없으면 인연이 안 돼요. 의무가 없으면. 자식하고 내하고도 의무가 없으면 인연이 안 되는 거예요. 이 우리가 그 업의 관계로 인연이 있기 때문에 오는 거예요. 그래서 의무를 행해야 되니까 인연으로 오는 거예요. 의무를 바르게 행하지를 못했다면 오늘날 우리 부부같이 되는 거예요. 어, 모르고 하든 살았든 알고 살았든 부부를 인연을 줬는데 의무가 있어 줬는데 의무를 행하지 않고 자꾸 내 욕심을 하는 거예요. 오늘같이 되는 거예요. 지금 오늘날 이 지구상에 일어나는 일들이 이 공부를 안 했어. 어. 그래서 이제 인연은 무엇이고 가족은 무엇인지. 가족은 처음부터 절대 안 돼요. 인연법을 주었을 때 자기 의무를 행했을 때그 다음에 가족이 만들어지는 거예요. 이거 어, 그렇죠. 우리는 가족인데 그런 소리 하지 마요. 어, 이제 좀 뭔가 새로이 정리를 해야 되거든요. 어, 그러니까 요, 요런 것들, 어, 그래서 요, 이제 그, 우리 자제분한테 어렵더라도 너가 이 공부를 좀 한다면, 어, 이걸 좀 같이 한번 들어보자. 이렇게 하니까 어머니 나는 그런 거 들을 필요 없어요. 그거는 우리 식구 될수 있는 사람이 아니에요. 빨리 포기해야 돼요. 에? 부모님한테 왔다면 부모님 말을 얼마나 잘 듣는가를 지금 먼저 테스트를 해봐야 돼요. 어, 
부모님 말씀을 안 듣는데 내가 허락을 해줘. 택도 없는 그런 짓을 실패할 짓을 왜 시작을 하는? 응. 부모님한테 와갖고 인사를 할 때는 부모님 말씀을 잘 들어야 돼요. 잘 듣고 나서 그 다음 일이 일어나는 거거든요. 어, 그게 부모님이 정법 공부를 하면 최고의 자식한테 선물이 정법이에요. 내 자식을 못 시켰다면 내 자식은 놔두고 배필을 데리고 오면 배필한테는 내가 이걸 시켜야 돼요. 그래서 배필이 이게 너무 좋아하면 내 자식은 이 배필이 시켜요. 어, 가만 놔두면 돼. 어, 이게 내가 이걸 한번 들어보겠니 했는데 아이고 예, 어머니 예 제가 들어볼게요 이렇게 하면 1차 합격이에요. 음, 가서 이제 100일 동안 잘 들었다. 이거는 합격되기가 굉장히 쉽게 돼가 있죠 지금. 어, 그렇게 돼가 있는 거. 왜? 말이 통하거든요. 이제부터. 어, 이런 것들이고. 어, 그래서 이제 그런 것들에 지금 전부 다 그런 일이 지금 앞으로 일어난다는 라 거죠. 왜? 자식이 이렇게 이렇게 하려고 하는데 내가 반대하기도 그렇고 어, 뭐 지금 이상한 지금 사회가 지금 만들어져 가 있는 거예요. 그런데 이런 것들은 확고하게 가지고 진짜 마무리하는 이 자식한테 어떻게 우리가 해줘야 되는 의무가 있다는 라게 어른들이란 말이죠. 그러니까 기독교에서 우리가 공부를 한게 바르게 했다면 뭔가를 정리를 하는 해서 뭔가 책이라도 하나 바르게 이렇게 해서 누가 새 아기가 들어오면 어 이는 요걸 한번 읽어보고 우리가 이야기를 좀 해보자. 이럴 게 있어야 되는 거죠. 어, 요거에 그게 없이 그냥 받아줬다. 100% 실패입니다. 어, 그러니까 요거를 잘 활용해가지고, 어, 근데 이 지금 불법을 공부한 거는 정법을 공부하기 위해서 기초 공부를 한 거예요. 어, 성경이라고 나온 공부를 한 것도, 도경이라고 한 것도 이 세상에 이때까지 나온 거는 정법을 만나기 위해서 한 거예요. 어. 이 정법이 안 들어가고는 논리의 법칙이기 때문에 자기들이 논리로 다 만들어 놓은 거지 하늘에서 내려온 게 없어요. 진리가 아니라는 거예요. 어, 그래서 지금 그걸 잘못 낸게 아니고 기초를 잘 해놨으니까 정법으로 마무리하면 된다. 이렇게 하면 이때까지 불법 공부한 것도 굉장히 힘이 생겨. 어, 요런 거죠. 어, 이게 그러니까 불법이 나쁘다라는 게 아니에요. 어, 불법 위에는 정법이 있는 겁니다. 이게 이게 원래가 어, 그 불경을 이제 그 불법이라고 이야기해 놓은 것이 자기 법으로 만들어 놓은 거예요. 어, 그런 거지 만인만법은 아니라는 거죠. 어, 그래서 정법은 만인만법이에요. 이렇게 기독교를 믿었던 불교를 믿었던 도파를 했던 어떻게 했던 간에 정법으로 마무리하는 것이다. 이렇게 이해를 합니다.